അഭിഷേക വചന ശുശ്രൂഷ ഇഷോയിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം പത്താം അധ്യായം മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ വചനം നാം നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്രകാരം വായിച്ചു കേൾക്കാം നസ്രായനായ യേശുവിനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും ശക്തിയാലും ദൈവം എങ്ങനെ അഭിഷേകം ചെയ്തുവെന്നും അവൻ എപ്രകാരം നന്മ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് പിശാചിനാൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരെ സുഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും ചുറ്റു സഞ്ചരിച്ചുവെന്നും നിങ്ങൾക്കറിയാം പത്രോ സ്നേഹ യേശുവിനെ ദൈവചനത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന വചന ഭാഗമാണ് പത്താം അധ്യായ മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ വചനം പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേകം സ്വീകരിച്ച പത്രോ സ്നേഹ യേശുവിനെ പിതാവായ ദൈവം അഭിഷേകം ചെയ്തുവെന്നും അവൻ നന്മ പ്രവർത്തിച്ചുവെന്നും പിശാചിനാൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരെ സുഖപ്പെടുത്തിയെന്നും വചനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്തു അവന്റെ പേരിന്റെ അർത്ഥം അഭിഷിക്തൻ എന്ന് എങ്കിൽ ഈശോ പിതാവിനാൽ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ നന്മ ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷേകം നിലനിൽക്കുന്ന വ്യക്തികളിൽ നന്മയുടെ തളിർന്ന തളിർവാർന്ന ജീവിതങ്ങൾ നമുക്ക് ചുറ്റോട് ചുറ്റും കാണാൻ പറ്റും നമുക്കറിയാം ഒരു വ്യക്തിയെ കഴിവല്ല വാക്കല്ല പ്രവൃത്തിയല്ല ദൈവജനത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക മറിച്ച് അവനിൽ നിൽക്കുന്ന അഭിഷേകത്തിന്റെ തീവ്രത അനുസരിച്ച് മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങൾ ഈശോ ജന്മമെടുക്കാൻ അഭിഷേകമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും അത് വാക്ചാതുര്യം കൊണ്ടല്ല സാധ്യമാവുക എന്ന് ജീവിതത്തിൽ നാം കണ്ണോടിക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിലെ പല ജീവിതത്തിന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുക അനേക മക്കളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള വലിയൊരു ദാഹമുണ്ട് ആ അഭിഷേകം ദൈവം തന്നെ നമുക്ക് തരണം ക്രിസ്തുവിനെ പിതാവ് അഭിഷേകം ചെയ്തുവെങ്കിൽ എന്നെ പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ എന്റെ ഈശോ എന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും കാത്തിരുന്ന് ദാഹിച്ച് ദാഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കണം യോഹനാൽ സുവിശേഷം ഏഴാമത്തെയായ മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ വചനത്തിൽ നാം വായിക്കും ആർക്കെങ്കിലും ദാഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അവൻ എന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് കുടിക്കട്ടെ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധ ലിഖിതം പ്രസ്താവിക്കുന്നത് പോലെ ജീവജലത്തിന്റെ അരുവികൾ ഒഴുകുമെന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം ചെയ്യുന്നതും മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്നതുമായ അനേകം നല്ല പ്രവൃത്തികളുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒരേ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്താലും ചില പ്രവൃത്തികൾ ശ്രദ്ധേയമാകുന്നുണ്ട് അതിന് കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല അത് അഭിഷേകത്തിന്റെ ഒരു പതർച്ച അല്ലെങ്കിൽ അഭിഷേകത്തിന്റെ ഒരു പകർപ്പ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ നാളുകളിൽ നാം പെന്തക്കുസ്താക്ക് വേണ്ടി അടുത്തടുത്ത് ഒരുങ്ങുന്ന പരിശുദ്ധ അഭിഷ അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഈ നാളുകളിൽ ക്രിസ്തുവിനെ പിതാവ് അഭിഷേകം ചെയ്തതുപോലെ എന്റെ ഈശോയെ എന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈശോയുടെ വാഗ്ദാനമായ പരിശുദ്ധാത്മാവെ എന്നെ നയിക്കണം എന്നിൽ നിറയണം എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കണം എന്നെ ഉജ്ജ്വലിപ്പിക്കണം പരദാന ഫലങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്നെ സമ്പന്നനാക്കണമേ എന്ന് ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ ഓരോ നിമിഷങ്ങളിലും ഓരോ മണിക്കൂറുകളിലും ഓരോ സെക്കൻഡുകളിലും ഓരോ ജീവിതങ്ങളും പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് ആദ്യമ പന്തക്കുസ്ഥാൻ നടന്ന അതേ അഭിഷേകം വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളിലും ലോകം മുഴുവനിലും എല്ലാം വ്യാപരിക്കാൻ ദൈവം വിടയാക്കും അതിനുള്ള കൃപ ചോദിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം 